আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির নবম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব যেভাবে রামাদানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন এবং রামাদানের আদর্শ রুটিন এই দুইটি বিষয় নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি যেভাবে রামাদানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন এক নিয়ত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন যে রামাদানের রাতগুলো ইমান সহকারে ও পুরস্কারের আশায় সালাতের মাধ্যমে কাটাবে এবং যে কদরের রাত ইমান সহকারে ও পুরস্কারের আশায় সালাতের মাধ্যমে কাটাবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে সাহি বুখারি হাদিস দু হাজার চোদ্দ সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো ষাট এটা থেকে বোঝা যায় যে কি করছি এবং কেন করছি এই দুই বসে সচেতন থাকা জরুরি এই হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায় যে হৃদয় ও মন দুটোকে সজাগ রাখা জরুরি আল্লাহ দেখতে চান তার বান্দারা পুরস্কারের আশায় অগ্রীব হয়ে কাজ করে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু শারীরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে না একটি পরীক্ষিত পরামর্শ যদি আপনি আল্লাহর ওপর ইমান রেখে এবং তার কাছ থেকে পুরস্কার পাবার ও তার ঘনিষ্ঠতা পাবার আশা রেখে আল্লাহর জন্য কোনো কিছু আন্তরিকভাবে করতে চান তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ আপনার জন্য এটি সহজ করে দেবেন এটা একেবারেই সুনিশ্চিত তাই যদি আপনি আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করেন এবং রামাদানের রাতগুলোতে ইবাদত করার খাস নিয়ত রাখেন তাহলে আল্লাহ নিজে আপনার জন্যে সেই কাজকে সহজ করে দেবেন অতএব প্রথমে আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করে নিন নিয়তকে নবায়ন করুন এবং জেনে রাখুন কেবলমাত্র আল্লাহই আমাদের জন্য ইবাদতকে সহজ করে দেন যেমনটা আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয় আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাই সোরাফা আতিহা আয়াত পাঁচ তাহলে আশা ছেড়ে দেবার আর কোনো সুযোগ এখন থাকল না আল্লাহর কাছে সাহায্য চান তার কাছে চাই এমন কাউকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না তিনি আপনার জন্য দরজা খোলা রেখেছেন যাতে করে আপনি রামাদানের সেই রাতগুলোতে আপনার সর্বোচ্চটুকু দিতে পারেন এমনভাবে ইবাদত করতে পারেন যাতে আত্মাধিকভাবে হয়ে ওঠেন আপনি পরিপূর্ণ এবং কৃতজ্ঞতার অনুভব আপনার হৃদয়কে করে তুলে টইটুম্বর দুই নির্জনতা আসন্ন রাতগুলোতে মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে সম্পর্ক ছেদ করুন এমন জিনিস যেগুলো আপনার ইবাদতের মনোযোগ নষ্ট করে সেগুলোর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন উদাহরণস্বরূপ আপনার ফোনে ইন্টারনেট অফ করে রাখুন আপনার অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার আপডেট আর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলা উচিত হবে না এটা সোশ্যাল টাইম না এটা আমি এবং আল্লাহর টাইম তাই সেটাই রাখুন যেটা আপনার দরকারি যেমন আপনার হয়তো পরিবার থেকে জরুরি কল আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ফোন খোলা রাখতে পারেন যদি এই রকম জরুরি কিছু না থাকে তাহলে ফোন বন্ধ রাখুন আর সব ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন আশেপাশের লোকজনের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা আলাপচারিতায় মজগুল হবেন না শুধু প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই বলুন এছাড়াও বাকি সব কথাবার্তা বাদ দিয়ে দিন এই অভ্যাস আপনাকে সুযোগ করে দেবে ইবাদতের দেবে শান্তি দেবে নিজেকে নির্মল পরিষ্কার করার সুযোগ এগুলো হচ্ছে শান্তির রাত শান্তিময় সেই রাত ফজরের সূচনা পর্যন্ত সোরা কাদার আয়াত পাঁচ সুতরাং আপনার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে নিজের জন্য একটি নির্জন শান্তির পরিবেশ তৈরি করেন যখন আপনার নিজের জন্য আপনার কাছে বেশি সময় থাকবে তখনই কেবল আপনি সেই সময়টাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে ভরপুর করে তুলতে পারবেন আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথাটি আসছে আমাদের নেক্সট পয়েন্টে তিন কোরআনের সাথে বন্ধুত্ব এই সময়টা হচ্ছে কোরআনের সময় এই মাসটা হচ্ছে কোরআনের মাস এই রাতগুলো হচ্ছে কোরআনের রাত এ সময় যদি কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হয় তো সেই জিনিসটা হচ্ছে কোরআন নিশ্চয় আমরা এই কোরআনকে প্রেরণ করেছি লাইলাতুল কদরে সোরা কদর আয়াত এক কিন্তু এখানে কয়েকটি জিনিস মনে করিয়ে দেয়া দরকার কোরআন আপনাকে সেটাই দেবে যেটা আপনি তার কাছ থেকে নিতে চাইবেন যদি আপনি হৃদায়তের জন্য এটা পড়তে চান তবে এখান থেকে আপনি হৃদায়তি পাবেন যদি আপনি স্বস্তি সুস্থতা আর আলো পাওয়ার জন্য এই কিতাব তিলাওয়াত করতে চান তবে এখান থেকে আপনি আপনার স্বস্তি সুস্থতা আর আলো পেয়ে যাবেন যদি আপনি এটা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য পড়ে থাকেন তবে নিজেকে তার আরও কাছে বলে অনুভব করবেন আপনি যদি আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে থাকেন তবে সাওয়াব পাবেন সাওয়াব অর্জনের সমস্যার কিছুই নেই কিন্তু এভাবে পড়লে কোনো অর্থবহ উপলব্ধি 
কিংবা নিজেকে বদলে দেবার মতো অভিজ্ঞতা অর্জনের বদলে আপনি কেবল সাপটুকুই পাবেন এখানে মূল কথা হলো কৃতজ্ঞতার সাথে কোরআনকে বিনম্র হয়ে বহন করা এবং এটা মাথায় রাখা যে এই কিতাবই হচ্ছে সমস্ত খায়ের তথা কল্যাণের মূল আল্লাহ যেন এই কিতাবের মাধ্যমে আপনাকে হৃদায়তের পথে চালিত করেন তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক দ্য বেস্ট টিচার পরম করুণাময় যিনি শিখিয়েছেন তোমাদের কোরআন সুরা রহমান আয়াত দুই ভয় নিয়ে কোরআনের কাছে যাবেন না আল্লাহ তার নিজের জন্য নাম হিসেবে বেছে নিয়েছেন আর রহমান এবং আর রাহিম এই দুটো নাম দিয়েই তিনি কোরআনে আমাদেরকে শিক্ষাদান শুরু করেছেন যখন কোরআন পড়তে শুরু করবেন তখন মনে রাখবেন যে আপনি আল্লাহর বিশেষ রহমতের নিকটবর্তী হয়েছেন এই কিতাব হচ্ছে রহমাত হিদায়াত আর সম্মানের এবং এগুলো তারাই অর্জন করতে পারে যারা এগুলোকে গ্রহণ করে নেয় সাত আসমানের ওপর থেকে যেই উপহার আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে সেটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখুন এই উপহার আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই রাতগুলোর মধ্যে থেকে একটি রাতে যে রাতে সাক্ষী হচ্ছে এখন আমরা যখন আপনি আল্লাহর কিতাব নিয়ে বসবেন বিনম্রতা আর কৃতজ্ঞতার সাথে তখন আল্লাহ আপনার জন্যে এই কিতাব অনুধাবনের দুয়ার খোলে দেবেন নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে যার আছে অন্তকরণ অথবা যে শ্রবণ করে মনোযোগের সাথে সরা কাফ আয়াত সাত্রিশ কোরআন আপনার জীবনকে পাল্টে দিতে পারে আপনার জীবনকে বদলে ফেলার এই প্রক্রিয়া আপনি রমজান থেকে শুরু করে দিতে পারেন যা কিনা পুরো বছর জুড়ে আপনার সাথে থাকবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এটাই যে আপনি যখন কোরআন পড়তে শুরু করবেন তখন আপনার থাকতে হবে সঠিক মনোভাব এবং বিশুদ্ধ ও আন্তরিক একটি অন্তর আপনি সালাতে দাঁড়িয়ে কোরআনের আয়াত পড়তে পারেন আপনি বসে বসে মুসাফ দেখেও তিলাওত করতে পারেন যেভাবেই পড়েন না কেন অবশ্যই সেটা হবে মনোযোগের সাথে যদি আপনি চান সাথে অর্থ বা তাফসিরের কিতাব নিয়েও বসতে পারেন মনে রাখবেন এখানে সবচেয়ে জরুরি বিষয়টা হচ্ছে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো যদি আপনি পুরো রাত কষ্ট করে মাত্র এক পারাও পড়েন অথবা তুতলাতে তুতলাতে মাত্র কয়েকটা পৃষ্ঠাও পড়েন তবুও তা উত্তম মাতৃভাষা আরবি না হওয়ার কারণে অথবা তিলাওতে অনভ্যস্ততার কারণে শুরুতে আপনার একটু কঠিন লাগতেই পারে তিলাওতের গতি মন্থর হতে পারে কিন্তু এগুলো কোনো ব্যাপার নয় অন্য কেউ যদি খুব সাবলীলভাবে তিলাওত করে আপনার চেয়েও বেশি পারা পড়ে ফেলে তবুও আপনি হ্যাঁ আপনি হবেন এখানে দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী আয়শা রাদি আল্লাহ হানহা বলেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওতে পারঙ্গম সে সম্মানিত হবে আর তার জন্যে সব লেখা হবে কিন্তু যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওত করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ে এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সবচেয়ে সুন্দরভাবে পড়তে তবে তার জন্য লেখা হবে দ্বিগুণ সওয়াব কোরআন তিলাওতে কোনোই লস নেই এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পাবার মতো একটি আমল প্রতিটি অক্ষর অক্ষরে এখানে সওয়াব সাবলীলভাবে যে পড়বে আর ঠেকে ঠেকে যে পড়বে দুজনই অগণিত পুরস্কার পাবে তিলাওতের জন্য বিশেষ পরামর্শ তিলাওতের সময় যখন আপনি জান্নাতের আয়াতে পৌঁছবেন তখন থেমে যাবেন আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়ে দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন যেন তিনি আপনাকে জান্নাত দান করেন যখন জাহান নামে বা এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনের দুঃখজনক ফলাফল সম্পর্কে আয়াত পড়বেন তখন থেমে গিয়ে আল্লাহর কাছে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন যখন দেখবেন আল্লাহ মোমিনদের বিশেষ কোনো গুণের বা গুণাবলীর প্রশংসা করছেন তখন তার কাছে সাহায্য কামনা করবেন সেই গুণগুলো নিজের মধ্যে বিকশিত করার জন্য যখন আপনি আল্লাহর নাম আর গুণাবলী উচ্চারণ করবেন তখন সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন একটা নোট তৈরি করে ফেললে খুব ভালো হয় হয়তো এটা আপনাকে রামাদানের পরে এই নামগুলোর গভীরতা উন্মোচন করতে মনে করিয়ে দেবে চার একটি সহজ কিন্তু বরকতময় দোয়া আপনি কি আপনার আশেপাশে এমনটা দেখেছেন যে লোকেরা দোয়ার লম্বা লিস্ট বানিয়ে নিচ্ছে আর তাদের দোয়ার কাছে আপনার দোয়াগুলোকে মনে হচ্ছে তুচ্ছ আপনার কাছে কি এমনটা মনে হচ্ছে আরবিতে বানিয়ে দোয়া করাটা খুব কঠিন আপনার তাদের প্রতি কি খুব ঈর্ষা হচ্ছে যারা নিজেরা নিজেরাই দক্ষতার সাথে আরবিতে লম্বা লম্বা দোয়া বানিয়ে নিতে পারে আপনার কি ভয় হচ্ছে যে হয়তো আপনি আল্লাহর কাছে সব কিছু চাইতে পারবেন না অথবা আপনার এমন কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করতে ভুলে যাচ্ছেন যেটা আপনার জন্য খুব দরকার যদি উপরের সমস্যাগুলো আপনার সাথে হয়ে থাকে তাহলে জেনে রাখুন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান অত্যন্ত দয়ালু এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত সেই মানুষটি আমাদেরকে ইতিমধ্যেই সেরা একটি দোয়া শিখিয়ে গেছেন যেটা আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে সর্বোত্তম কল্যাণ এই জীবনেও ওই জীবনেও আর এই সেরা দোয়াটি খুবই সোজা আপনি এটা আরামসে আমল করতে পারবেন এবং সেরা পুরস্কারটাও লুফে নিতে পারবেন 
আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যদি জানতে পারি কদরের রাত কোনটা তবে আমি তখন কি পড়ব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বলো আল্লাহমা ইন্নাকা আফুন তুহিবুল আফওয়াহ ফু আননি হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন এই দোয়া পাঠে অনেক অনেক বারাকাহ আছে প্রথমত এটা হচ্ছে একটা নির্দেশ যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন বলুন ও মোহাম্মদ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু মোস্তন্দ আহমদ হাদিস নং পঁচিশ হাজার তিনশো চৌরাশি এবং সুরা আলী ইমরান আয়াত নম্বর একত্রিশ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের অনুসরণ এবং একটি সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন আপনি দোয়া করার সঠিক আদব অনুসরণ করবেন অনেকেই একেবারে সরাসরি তাদের চাওয়া পাওয়া দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুরু করে অথচ দোয়া করার সর্বোত্তম উপায় হল আল্লাহর প্রশংসা করা নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা এরপর নিজের চাহিদা আল্লাহর কাছে তুলে ধরা আল আজকার ইমাম নবী পৃষ্ঠা একশো ছিয়াত্তর এই দোয়া এটাই প্রমাণ করে যে আপনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে অনুসরণ করেছেন যা কিনা আল্লাহর প্রতি সুক্রিয়া আদায়ের একটি রূপ একই সাথে এটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর প্রশংসা আদায় করতে এবং তাকে তার পবিত্র নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে ডাকতে সুতরাং এটা হচ্ছে ইবাদতের একটা অসাধারণ ও সুন্দর রূপ যেটা একসাথে অনেকগুলো বারাকাহ ও পুরস্কারকে একত্রিত করে শুধুমাত্র কিছু সুন্দর শব্দের মাধ্যমে ক্ষমা করার অসাধারণ একটি তাৎপর্য আছে যেটার ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষই জানে না যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে আমাদেরকে আর নিজেদের গুনাহের অপরাধ ভূতে ভুগতে হবে না আফসুস নিয়ে ঘুরতে হবে না আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় না হবার দুঃখ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না যদি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন তাহলে তিনি আমাদের খারাপ কাজগুলো মুছে দেবেন এবং সেগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে পাল্টে দেবেন যদি আমাদের রব আমাদেরকে মাফ করে দেন তাহলে তিনি আমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে সেরা রাস্তাটা অনুসরণ করা সহজ করে দেন এবং আখিরাতের সেরা ফলাফল পাবার কাজটাও সহজ করে দেন যদি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেন তাহলে আমরা তাদের একজনের হতে পারি যারা আল্লাহর খুব কাছের খুব প্রিয় কিছু বান্দা যদি আমাদের মালিক আমাদের অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দেন তাহলে তিনি আমাদেরকে বারাকাহ দিয়ে ভরিয়ে দেন সেটা হোক দুনিয়ার জীবনে অথবা আখিরাতের জীবনে তাই আপনি যদি না জানেন কি করতে হবে অথবা কি বলা আপনার উচিত তবে এই দোয়াটা করতে থাকুন এমন কি আপনি যদি পুরো রাত শুধু এই দোয়াটা পরেই কাটিয়ে দেন এটার বিশাল অর্থের কথা মাথায় রেখে তাহলে আপনার জন্য আফসোসের কোনোই কারণ নেই আপনি যদি অন্য কোনো দোয়া করতে চান তাহলে সেটা তো খুবই চমৎকার তবে কখনোই এই দোয়াটার ক্ষমতাকে কম করে দেখবেন না বিশেষ করে যখন এটা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে আমাদের জন্য কাজকে সহজ করে দিতে এবং এটা থেকে আমাদেরকে সেরা ফলাফলটা দান করতে পাঁচ রামাদানের সালাত মনে করুন আপনি ইতিকাফ বা মসজিদে রাতের সালাত আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়লেন অথচ বাকি সবাই সেটা করছে এবং আপনারও এরকমটাই করার ইচ্ছে ছিল তখন কি করবেন কি করবেন আপনি জবাবটা হলো সেটাই করুন যেটা আপনার সাধ্যের মধ্যে কোলাই নিজের সীমার মধ্যে সর্বোচ্চটুকু করতে সচেষ্ট হন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিউল্লাহ হন বলেন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা সালাতে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে গাফিলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যদি কেউ রাতের বেলা সালাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করে তবে তাকে আল্লাহর আনুগত্যদের অন্তর্ভুক্ত করে গণ্য করা হবে আর যদি কোনো ব্যক্তি রাতের সালাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে বিশাল পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার তিনশো আটানব্বই কেয়ামরত হন আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন রাতের বেলা কেয়াম করেছেন শুধু এতটুকু অন্তত নিশ্চিত করুন আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা সুরা মুজ্জামিলে বলেন নিশ্চয় রাত্রি জাগন প্রবৃত্তি দমনের অধিক সহায়ক এবং উত্তম বাক্য প্রয়োগে অধিক অনুকূল সুরা মুজ্জামিল আয়াত ছয় আল্লাহ আজাউজাল্লাহ আরও বলেন নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে আপনি সালাত দেন কখনো রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ান আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও আর আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ তিনি জানেন যে তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন কাজেই কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো আল্লাহ জানেন যে 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই লিপ্ত হবে কাজেই তোমরা কোরআন হতে যতটুকু সহজবুদ্ধ ততটুকুই পড়ো আর তোমরা সালাদ কায়েম করো জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তো তা পাবে আল্লাহর কাছে তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সুরা মুজাম্মিল আয়াত বিশ হ্যাঁ এই রাতগুলো পার করার আদর্শ উপায় হল কোরআনের সাথে সালাত আদায়ে রাত কাটিয়ে দেয়া কিন্তু আপনি এটা করতে পারেন আপনার বাস্তবিক সক্ষমতার মধ্যেই উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা জেনেছি যে মাত্র দশ আয়াত দিয়েও রাতের সালাত আদায় করা যায় যদি আপনি আরও বেশি সময় পান তাহলে আপনি এক সয়াত পড়তে পারেন মুখস্থ না থাকলে কোরআন দেখে দেখে পড়তে পারেন আর যদি মনে হয় আপনার হাতে আরও বেশি সময় আছে তাহলে আপনি এক হাজার আয়াতও পড়ে ফেলতে পারেন যেটা সালাতে দূর আকাত পড়ার মাধ্যমে সহজেই করা যেতে পারে আবারও বলি এটা নির্ভর করে আপনার সক্ষমতার ওপর কিন্তু নিজেকে সবসময় চাপ দেবেন নিজের সেরাটা ঢেলে দেওয়ার জন্য এবং কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না আশা হারিয়ে ফেলা যাবে না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলো দেখতেই আল্লাহ পছন্দ করেন আল্লাহ তালা বলেন আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হৃদায়ত দিব আর নিশ্চয় আল্লাহ মহসিনদের সঙ্গে আছেন সুরা আনকাবুদ আয়াত উনসত্তর যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে ফজরের আগের মুহূর্তটাকে বা কমপক্ষে এর কিছু অংশ আপনার আর আল্লাহর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক বানানোর জন্য কাজে লাগান এই সময় যদি পারেন বীতির আর একেবারে কম করে হলে দূর আকাত নফল সালাত আদায় করুন তারপর প্রচুর পরিমাণে ইস্তিকফার করুন এই সময় এই আমলগুলোর কথা স্বয়ং আল্লাহ নিজে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর প্রশংসা করেছেন যদি আপনার মনে হয় রামাদানে এবং শেষের দিকে শেষের দিকের রাতগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত সময় আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন তাহলে আপনি তওবাহ করতে পারেন বা সালাতু তওবাহ পড়তে পারেন যদি সময়ের অপচয়ের কারণে যে যে জিনিসগুলো আপনি মিস করে ফেলেছেন সেগুলোর ব্যাপারে আপনার আফসোস আন্তরিক হয়ে থাকে এবং এইগুলোর উপর অন্তর দিয়ে তওবাহ করতে পারেন তবে আল্লাহ আপনার খারাপ কাজগুলোকে উত্তম কাজ দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন অতএব আশা তো থাকছেই ছয় সর্বদা আল্লাহর জিকির আল্লাহ আমাদের জন্য তার স্মরণকে সহজ করে দিয়েছেন আমরা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করার ইবাদতে মজগুল হতে পারি আল্লাহ সুবাহান হোয়াতায়ালা বলেন অতঃপর যখন তোমরা সালাদ সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে সুরা আন নিসা আয়াত একশো তিন যদি আপনি সালাদ আদায় করতে ক্লান্ত হয়ে যান বা আদায় না করতে পারেন তাহলে আল্লাহকে নিয়ে ভাবতে থাকুন এবং তার সাথে কথা বলতে থাকুন এই ইবাদত আপনাকে যে বিশাল পুরস্কারের অধিকারী করবে তাই নয় বরং এটা আপনাকে করে তুলবে নির্মল এবং সাহায্য করবে আরও একবার নিজের জীবনকে মূল্যায়নের এই মহান ইবাদত আপনাকে সাহায্য করবে আপনার এখলাস এবং মনোযোগকে পুনরুদ্ধার করতে যেই বিষয়গুলো জীবনের পথে আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে ভূত শক্তি সম্পূর্ণ লোকের জন্য যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহ স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে আর বলে হে আমাদের রব আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি আপনি অত্যন্ত পবিত্র অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন হে আমাদের রব আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হ্যাঁ করলেন এবং জালিমদের কোনো সাহায্য কারিনি হে আমাদের রব আমরা এক আহ্বায়ককে ইমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি তোমরা তোমাদের রবের উপর ইমান আনো কাজেই আমরা ইমান এনেছি হে আমাদের রব আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন হে আমাদের রব আপনার রাসুলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না সুরা আলী ইমরান এত একশো নব্বই থেকে একশো চুরানব্বই আল্লাহকে স্মরণ করা এত সহজ আর আরামদায়ক একটা ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও এর পুরস্কার অনেক অনেক বড় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আবু মালিক আল আশআরি রাদি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন পবিত্রতা হচ্ছে ইমানের অর্ধেক আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয় আর সুবাহান আল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ মিলে আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয় মোস্তদ আহমদ হাদিস নং বাইশ হাজার নয়শ নয় 
অতএব স্রেফ আলহামদুলিল্লাহ বললেই পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায় চিন্তা করুন আপনি বারবার আলহামদুলিল্লাহ বলছেন এবং পুরো রাত আপনার দাড়ি পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অথবা বলছেন সুবাহান লহি অবি হামদিহি অথবা বলছেন সুবাহান লহ আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনার আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী সব পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আপনার উত্তম আমলে তাই চুপ করে বসে থেকে নিজের সময় নষ্ট করবেন না আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকুন এবং তার সাথে কথা বলুন তার প্রশংসা করুন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন আর পরিশুদ্ধ করে তুলুন আপনার অন্তরকে আর পেতে থাকুন অগণত পুরস্কার এই অনায়াস কিন্তু পরিশুদ্ধকারী আমলের বদলা হিসেবে সাত জাকাতের দ্বারা সম্পদের পরিশোধন জাকাত আর তাজকিয়া শব্দ দুটো একই অক্ষর দিয়ে তৈরি দান করা হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের একটি উপায় আল্লাহ তালা বলেন যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো কোনো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয় শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে সুরা লাইল আয়াত আঠারো থেকে একুশ তাই এই নিয়ত নিয়ে বেশি থেকে বেশি দান করতে চেষ্টা করুন এমন অনেক বিশ্বস্ত কারণ আছে যেগুলোর জন্যে আপনি দান করতে পারেন এমন কি অনলাইনেও সেটা করা সম্ভব কিন্তু দুই নং পয়েন্ট মাথায় রাখুন দরকারি কিছু ছাড়া অনলাইনে সময় একেবারেই নষ্ট করা যাবে না এমনও হতে পারে যে আপনি কোনো ইয়াতিমকে খাওয়ালেন অথবা এমন কাউকে খাওয়ালেন যে গরিব অভাবী বা সিয়াম পালনকারী দান করার পথের কোনো অভাব নেই এবং এই কাজের পুরস্কার আপনার আত্মাধিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এছাড়াও রামদান শেষ হবার আগে এবং অবশ্যই ঈদের সালাতের আগে জাকাতুল ফিতরাহ আদায় করতে ভুল করবেন না এই সব কিছুই সহজে সামলে নেওয়া যায় কঠিন কোনো কিছু না ইনশা আল্লাহ এই কথাগুলো আপনি আপনার সক্ষমতার মধ্যে থেকে করে ফেলতে পারেন যদি আপনি আন্তরিক ও আশাবাদী হন তো যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো আবারও একবার দেখে ফেলা যাক এক পুরস্কার পাবার ব্যাপারে ইমান ও আশা রাখতে হবে দুই সমস্ত ঝামেলা বিদায় করে দিতে হবে এবং মাগরিব আর ফজরের মাঝখানে সময়টাকে আমার এবং আল্লাহর সময় বানানোর লক্ষ্য নিতে হবে তিন মনোযোগ ও উন্মুক্ত অন্তর নিয়ে কোরআনের সাথে যুক্ত হতে হবে চার এই রাতগুলোর জন্য সেরা এবং সবচেয়ে সহজ দোয়াগুলো তৈরিতে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করুন পাঁচ সাতদের মধ্যে রাতের সালাত আদায় করুন ছয় আল্লাহকে স্মরণ করুন দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে সাত পবিত্রতার নিয়তে জাকাত ও সাদাকা দান করুন যদি রামাদানে নিজের কর্মগুলো নিয়ে আফসোসে ভোগে থাকেন তবে সালাত তওবাহ আদায় করুন এবং অবশিষ্ট রাতগুলোতে নিজের সেরাটুকু দেবার ব্যাপারে আপনার নিয়তকে নবায়ন করুন এমন কি যদি শুধুমাত্র একটিরা তো অবশিষ্ট থাকে তবুও এটা করুন হতে পারে সেটাই লাইলাতুল কদর আর আল্লাহ আপনাকে দান করে দিতে পারেন অফুরান্ত পুরস্কার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের জন্য খুলে দিতে পারেন শ্রেষ্ঠতম সব দরজা তাই এগিয়ে যান আশাকে সঙ্গী করে আট সকালবেলার বরকত হাসিল করুন দিনের এই সময়ে আপনার দেহে সবচেয়ে বেশি শক্তি থাকবে ভেবে দেখুন দিনের বেলা করার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছে কোনটা হতে পারে একটা ইমেল লেখা স্কুলের কাজ করা ঘোর আন্তিলাওত করা এবং আরও অনেক কিছুই যাই হোক না কেন সেগুলো সেরে ফেলুন সকালের শুরুর দিকেই আপনার অর্জন দেখে তখন আপনি নিজে অবাক হয়ে যাবেন কাজে বা স্কুলে যাবার আগে বিশ্রামের জন্য যদি আপনার ঘুমের প্রয়োজন হয় তবে জেগে ওঠার পর একইভাবে আপনি সেই কাজগুলো আগে করুন যেগুলো করতে আপনার সবচেয়ে বেশি শক্তি প্রয়োজন সকালের শুরুর দিকে আপনার শরীরে বেশি শক্তি থাকে এবং তখনই সব কিছু সেরে ফেলা আপনার জন্য বেশি সহজ নয় ব্যক্তিগত টার্গেট রাখা অনেকেই এই মাসে কোরআন তিলাওয়াজ করার এবং নতুন সুরা শেখার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন বড় টার্গেট তৈরি করা যায় কিন্তু প্রায় সেসব পূরণ করা হয়ে ওঠে না কারণ সেগুলো অতি উচ্চ বিলাসী আর বেশি ভারী কাজ এর চেয়েও ভালো হয় যদি মূল লক্ষ্যকে ভাগ করে বেশ কিছু ছোট লক্ষ্যে পরিণত করা যায় এতে করে আপনি সেগুলো প্রতিদিন অর্জন করতে পারবেন এবং সেটা আপনার কাছে অতিরিক্ত বলেও মনে হবে না যেমন ধরুন আপনি যদি নতুন একটা সুরা মুখস্থ করার চেষ্টা করেন তাহলে নিজেকে বলুন যে আপনি আজকে সুরার দুই লাইন মুখস্থ করতে যাচ্ছেন এভাবে আপনি লক্ষ্য পূরণে সত্যিকারের প্রেরণা অনুভব করবেন দশ দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা আগে করে রাখুন কিছু মানুষ আছে যারা কাজের শিডিউল তৈরি করতে ভালোবাসেন কেননা এটা তাদেরকে পরিকল্পনা মতো কাজ করতে সহায়তা করে তবে সাউম পালনে আপনার শিডিউলটা একটু ঢিলে ঢেলা রাখা ভালো কারণ সিয়াম পালন করে অনেক সময় কাজ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটা লিস্ট করে ফেলা বেশ ভালো একটা আইডিয়া এটা করা দরকার খুব জরুরি কাজ না হলে সেটা পরের দিনের জন্য রেখে দেয়া যায় 
এগারো হালকা ঘুম যারা কাজে যান বা যাদের স্কুলে যেতে হয় তাদের কাছে রামদানের দিনগুলো লম্বা লাগতে পারে কারণ কোনো খাওয়া দাওয়া নেই এমনকি যদি আপনি কাজে বা স্কুলে নাও যান তবুও সাউমের ফলে আপনার উপর একটা চাপ আসতে পারে এই ক্ষেত্রে দিনে হালকা একটু ঘুমিয়ে নেয়া আপনার জন্য বেশি ভালো একটা কাজ হতে পারে সতেজতার জন্যে ইফতারের আগে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন এটা আপনাকে শেষ পর্যন্ত না খেয়ে থাকার জন্য শক্তি যুগবে সেই সাথে এটা আপনাকে রাতের বেলায়ও সাহায্য করবে যদি আপনি সারা রাত মসজিদে ইবাদতে কাটিয়ে দিতে চান বারো ডাউন টাইম ফেসবুকে মানুষের পিছনে লেগে থাকা পেন্টারেস্টের রেসিপি দেখা ইউটিউবে বিড়ালের ভিডিও দেখা এসব আজে বাজে কাজ করে সারাদিন নষ্ট করে ফেলাটা খুবই সোজা আর এটা জানার আগেই আপনি ইফতার পর্যন্ত এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন আর এভাবেই আপনার পুরো দিনটা খরচ হয়ে গেল অথচ সেই সময়ে আপনার অনেক কিছু অর্জন করবার কথা ছিল আপনি যদি দিনের এক ঘন্টা প্ল্যান করে রাখেন তাহলে সেই সব কাজগুলো এর মধ্যেই সেরে ফেলতে পারবেন এটা আপনাকে আরও বেশি প্রোডাক্টিভ করবে কারণ আপনি জানেন আপনি ইতিমধ্যেই একটা ঘন্টা এসব রিফ্রেশমেন্টের কাজের জন্য বরাদ্দ রেখে দিয়েছেন তবে সবচেয়ে উত্তম হল এসব কাজের সময় একেবারেই না দেয়া তেরো স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আমাদের শরীরের উপর আমরা যে খাবার খাই সেটার বিরাট একটা প্রভাব আছে আমরা যখন নিজেরকে ভাজা পোড়া আর আর তৈলাক্ত খাবারে ঠেসে ফেলি তখন যদি পুরো দিন এবং সেই সাথে রাতেও নিজেদেরকে অবসন্ন আর অলস মনে হয় তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই সাহারি আর ইফতারে এমন খাবার খান যা আপনাকে পুষ্টি ও শক্তি যোগাবে সাহারির জন্য চিনিতে ভরা সিরিয়াল না খেয়ে বরং এক বাটি ওটমিল খান সাথে রাখুন প্রচুর ফলমুর আর এক গ্লাস দুধ ইফতারের জন্য ভারী খাবার দাবার না রেখে হালকা খাবার রাখুন আর আস্তে ধীরে খান দেখবেন খুব জলদি আপনার পেট ভরা হয়ে গেছে যদি এরপরও ক্ষুদা লাগে তাহলে রাতে সালাদ আদায়ের পরে সে খেতে পারেন রামাদানের আদর্শ রুটিন রামাদানে আমাদের আগের রুটিন এলোমেলো হয়ে যায় তাই আগে ভাগে রামাদানের পরিবর্তিত শিডিউল অনুযায়ী নতুন রুটিন করে রাখলে রামাদান মাসকে আরও প্রোডাক্টিভভাবে আমল করে কাটানো সম্ভব হবে আমাদের সবার জীবনযাত্রা ও দায়িত্বগুলো একই রকম নয় আর তাই সবার রুটিন এক হবে না এটাই স্বাভাবিক তবু এখানে একটি খসড়া রুটিন সাজিয়ে দেয়া হলো যা আপনাকে প্রাথমিক ধারণা দেবে যে কোন কাজগুলোকে আপনার বানানো ব্যক্তিগত রুটিনে প্রাধান্য দেওয়া উচিত আর কোন কাজগুলোকে কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত এক সাহারির জন্য উঠুন যদি এই সময় খেতে আপনার ভালো না লাগে তাও উঠে পড়ুন অল্প কিছু হলেও খেয়ে নিন বা পান করুন যাতে প্রতি রাতে সাহারির সুন্নাহ পালন করার প্রতিদান আপনি পেয়ে যান কেননা সাহারির মধ্যে আছে বারাকাহ সাহিহুল বুখারি হাদিস উনিশশো তেইশ দুই এই সময় চেষ্টা করুন দু রাকাত নফল সালাদ আদায় করার যাতে রাতের শ্রেষ্ঠ অংশে তিন ভাগের শেষ ভাগে আপনি সালাদ আদায় আর দোয়া করার সব অর্জন করতে পারেন নিজের গুনাহের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সময়টাকে ব্যবহার করুন এবং এরপর ইস্তিকফার করতে থাকুন যারা রাতের এই সময়টায় ইবাদতরত থাকে আল্লাহ স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেন সুরা আলে ইমরান আয়াত সতেরো তিন প্রিয় ভাই নিশ্চিত করে নিন যে কম পক্ষে ফজর আর ইশার সালাদ আপনি মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেছেন বেশিরভাগ মানুষেরই কাজের সময়ের সাথে এই দুই ওয়াক্তের কোনো ঠোকাঠোকি যেহেতু লাগে না অতএব এই দুই ওয়াক্ত জামাতে আদায় করা সহজ যদি এটা আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার পুরো রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার সব আদায় করা হবে মুসলিম হাদিস নাম্বার হাদিস নাম্বার ছয়শো ছাপ্পান্ন চার নিশ্চিত করুন যাতে ফজরের সালাতের পর সকালের জিকির আর আসরের সালাতের পর বিকেলের জিকির মিস না হয় পাঁচ যেদিন কোনো কাজের টায় নেই সেদিন চেষ্টা করুন ফজরের সালাতের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকার এবং তিলাওয়াত ও জিকিরে মজগুল থাকার সূর্য ওঠার পনেরো বা আরও কিছু পর আদায় করে নিন সালাত দোহা চাইলে সূর্য মাঝ আকাশে ওঠার দশ মিনিট আগেও এই সালাদটা আদায় করে নিতে পারেন যেই ব্যক্তি এই সালাদ আদায় করবে তাকে একটি পরিপূর্ণ হাজ ও উমরাহের সাওয়াব দেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ জামে তিরমিজি হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছিয়াশি ছয় প্রতিদিন কাজে বেরোনোর আগে নিয়ত করুন যে সময়গুলো আপনি কাজে লাগাবেন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য হালাল সম্পদ উপার্জনে যাতে করে দিনের প্রত্যেকটি মিনিটের জন্য আল্লাহ আপনাকে সাওয়াব লিখে দেন পাঁচটা থেকে নয়টা চাকরিতে এই বিষয়টা নিশ্চিত করে নিন যে এই সময়ের ভেতরে আপনার মুখ আল্লাহর জিকির থেকে সামান্য সময়ের জন্যে বিরতি পাবে এটাও নিশ্চিত করুন যে সব ধরনের গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে আপনার সাথে সাথে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সিয়াম পালনত অবস্থায় আছে সাত ঘরে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নেবার পর 
একটা ঘন্টা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত বা এর অর্থ নিয়ে পড়াশোনায় উৎসর্গ করুন আট ইফতারের আগের আধা ঘন্টা কাটান একনিষ্ঠ দোয়ার মধ্যে কেননা পুরো রামাদানেই রোজাদারের দোয়া কবুল করা হয়ে থাকে মুস্তন্দ আহমদ হাদিস নাম্বার সাত হাজার চারশো পঞ্চাশ নয় মাগরিবের পর খাবার দাবার সেরে ঈশার আগ পর্যন্ত সময়টুকু শক্তভাবে কুরআন তিলাওতে অতিবাহিত করুন দশ একদিনও যাতে তারাবিয়ের সালাত মিস না হয় সেটা নিশ্চিত করুন সেই মসজিদটাকে বেছে নেন যেখানকার তিলাওয়াত আপনার অন্তরকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে এগারো প্রতিদিন সাদাকাহ করুন এই জন্য আপনার জন্য সহজ এমন একটি পরিমাণ ঠিক করে নিন যদি কয়েকদিন ভুলে যাওয়ার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হন তাহলে একটা দৈনিক খরচের পরিমাণ ঠিক করে নিন বারো প্রতি সপ্তাহ কমপক্ষে একটা ইলমি হালাকায় অংশগ্রহণের টার্গেট নির্ধারণ করে নিন কেননা এইসব মসজিদে ফেরেস্তাগণ আগমন করেন এবং এই মসজিদগুলোতে আল্লাহর রহমত চার পাশ থেকে ঘিরে থাকে তেরো প্রতিদিন একজন আত্মীয়কে দাওয়াত দেয়া এবং তার বাসায় যাওয়ার টার্গেট করুন কেননা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মানুষের হায়াতকে বাড়িয়ে দেয় সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং জীবনের মন্দ সমাপ্তি থেকে তাকে রক্ষা করে মোস্তন্দ আহমদ হাদিস নাম্বার বারোশো তেরো আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাম ও সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি ই সিরিজটির নবম পর্ব ধন্যবাদ জোজাকল্লাহ খাইরান আপনি যদি পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি চেপে রাখুন